سلام البنات مرحبا بكم معايا اليوم في القناه ديالي شيوة برشلونة كنتمنى هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال يا ربي اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفه من الوصفات المغربيه ديالنا البسطيلة بالدجاج كنتمنى يعجبكم الفيديو دابا غادي ندوزو للمقادير وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليها انا دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نبداو عندنا سكينجبير عندنا البزار عندنا الخرقوم القرفه عندنا العطور ديال ديال البسطيله عندنا السمن كنور ديال الزعفران عندنا الثومه واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس انا ما كنقرضهمش وعندنا الملحه وواحد الكيلو ديال البصله والدجاج كندوز دابا كندير السمن كندير عليه واحد المعلقه ديال السكينجبير معلقه صغيره كندير نص معلقه ديال البزار كندير واحد المعلقه ديال الخرقوم كندير نص معلقه ديال القرفه واحد كنور ديال الزعفران انا ما ما عنديش ما عنديش الزعفران استعملت غير هاد الضامه الزعفران وكندير هاد التوابل هادو ديال البسطيله اللي متوفرين عندو يديرهم اللي ما متوفرينش ما يديرهمش غير هما كيعطيو واحد واحد اللذه زوينه في البسطيله كندير الملحه بطبيعه الحال ما نكثروش الملحه حقاش الدجاج غسلناه بالملحه والحامض كنحكو الثومه اللي عندنا جوج فروع ديال الثومه في كيلو ديال البصله غادي نديرو واحد نص كاس ديال الماء باش نخلطو دوك التوابل كاملين ما كاملش نص كاس المهم باش يتلقاي باش ترقدي دوك داك الطرافي ديال الدجاج بالنسبه للدجاج عندي انا الدجاجه ديال ديال كيلو ونص كنرقدو دروك هذاك الدجاج كامل كان نخشو فيه هذيك الضميره مزيان بعد ما قلناهم غادي ندوزو دروك على البصله غادي نقرضو البصله نشلطوها رقيقه انا غادي نديرها في هاد الماكينه دابا غادي ندوزو دوك دوك البصلات كاملين قردناهم غادي نديرهم في الكوكوت غادي نحطو عليهم داك الدجاج ما غاديش نديرو لا مال حتى حاجه هداك ديك البصله اللي درنا هي اللي غتطلق لنا طلق لنا الماء فاش غادي يطيب داك الدجاج كامل غادي ندير حتى قطره الماء نهائيا 
غادي نديرو ديك البيضه ديال القزبر و المدنت و غادي نحطوها فوق البوطه غادي نديرو العافيه مهيله باش ديك البصله تطلق لنا تطلق لنا الماء ديالها دابا غادي ندوزو اللوز عندنا نص كاس ديال السكر كلاصي و عندنا القرفه و عندنا مازهر من بعد ما نسلقو نسلقو اللوز و نقيوه و نقليوه غادي نطحنوه و غادي نخلطوه مع دوك العناصر الاخرين بالنسبة للوز درناه في الزيت باردة باش يطيب لنا من الداخل الماء الا درناه في الزيت سخونة غير غيتحمر و غادي يبقى من الداخل خضر هذا الدجاج ديالنا من بعد ما طاط غادي نحيدو دروك هذاك الدجاج باش نفردتو نحيدو العظم على اللحم هنا اللوز ديالنا ناقصين عليه البوطه كيطيب طيب المهل عليه باش يجي مقرمش من بعد ما تحمر لينا ولا في واحد اللون زوين حيدناه نديروه يستقطر هنا شويه بين ما يبرد باش نطحنوه غادي ندوزو للكوكوت آه غادي نخليو هاد ال# هاد البصلة هادي طيب حتى تتنشف لنا من الما إن شاء الله ديك الساعة ملي غتنشف من الما غادي نزيدو فيها سنيدة هذا اللوز من بعد ما برد لينا آه الدجاج نقيناه حيدنا منو كاع العظم لي فيه هادي هي ديك لاصوص ديال البصله دابا من بعد ما كنشوفو فيها بانها غادي صافي وكتنشف تتبان لنا غير الزيت هي اللي كت كتبان لينا مابقاش الماء غادي نديرو فيها واحد جوج معالق كبار ديال السنيده وغادي نديرو واحد ال معلقة نص معلقة ديال القرفة غادي نبقاو نحركو فيها هكا حتى يزيد تاني ينشف مزيان من بعد ان شاء الله غادي ندوزو باش نديرو البيض دابا غادي ندوزو باش نوجدو داك البيض غادي نحركو البيض و غادي نديروه في الكوكوت ان شاء الله بشويه بشويه نبداو نحركو و نحركو مزيان نحركو مزيان باش ما يحاولش البيض يطيب لنا هكا طرافي باينين نبقاو غادي نلبس هكا نلبس التحراك من الزربه باش ما يحاولش البيض يتكور لنا كنبقاو نحركو فيه حتى تتنشف مزيان ديك ديك الضميره ديالو كتنشف تتولي لنا حبوب هكا كيما شفتوها دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نطحنو نطحنو اللوز بالنسبه للضميره الا بانت لينا بانها راه باقي فيها الماء ولا شكينا فيها نديرو نديرو فشي صفايه باش تصفى لينا لان داك الماء اللي كيبقى 
هو اللي كيشرب لنا الورقات البسطيلة ما كطلعش زوين الا بقى فيها الماء بالنسبه للوز درت 450 غرام دابا ملي طحنا اللوز غادي نديرو فيه داك نص كاس ديال السكر كلاصي انا كنفضل السكر كلاصي احسن من سنيده وغادي نديرو واحد المعلقه ديال المعلقه صغيره ديال القرفه كتعطي واحد النسمه زوينه غادي نديرو واحد ال... واحد المعلقه صغيره ديال الماء الزهر والزبده الزبده كنشدوها حتى هي كنطيبوها فوق البوطه كيتحيد لنا داك الماء عاد غادي نخلطو بها هاد الخليط هذا باش ما يجيناش ناشف باش تكوني كتاكلي في البسطينه ما يجيكش داك اللوز ناشف دابا غادي نشدو داك الدجاج درناه في هاد السوبيره هادو غادي نشوف بالنسبه للتغميره كيفاش ناشفه كتجي ناشفه ما خصهاش تكون فيها الطقطره ديال الماء وكنخلطوهم باش نبداو ان شاء الله في الطعمات ديال البسطيله شدينا المول دهناه بالزبدة وفرشنا هاد الورقة ديال الفيلو هي صراحة صعيبة في صعيبة في الصعيب ديالها إلا إلا قصتيها هكا ولا هكا كتقطع دابا غادي نفرشو بها داك الدجاج اللي عندنا دابا دوزنا باش درنا داك اللوز اللي عندنا غادي نديرو ونجمعو البسطيله ان شاء الله بالزبده
هذا هو الشكل النهائي ديالها اللي نمطناها مزيان دابا غادي ندوزو <hesitation> غادي نصايبو الكنافة باش نزينو هاديك البسطيلة عندنا هنا الكنافة غادي نشدوها نقطعوها نحلوها مزيان هي صراحة كتجي زوينة في التزيين كتعطي واحد المنظر و تا في البنة كتجي بنينة دابا غادي نديرو ليها داك النسكافة ديال الزبدة خاصها تشرب لنا الزبدة مزيان دابا ملي ملي دهناها مزيان بالزبدة غادي ندوزو نديروها في المول المول صغير ديال المول العجيب كنبركو عليها هكا مزيان هكا كنبقاو حتى تنساليو كاع ديك الكميه اللي عندنا وكنخشيوها في الفران من بعد كل واحد كاين اللي تيصايب القطر كاين كل واحد يشتي يدير انا الصراحه كندير لها العسل آه هي كتكون سخونه والعسل كيكون كي بارد الصراحه العسل كيخليها مقرمشه واخا تبقى واحد المده طويله عندك اين فوا كتبغي تاكلها كتكون دايره كتكون مقرمشه ما داك الماء القطر غير كتفوت ديك الوقيته كي ما كتبقاش مقرمشه الا البسطيله من بعد ملي بغينا ندخلوها للفران كنشدوها كنثقبوها هكا باش تنفس باش ما تفرقاش لينا ديك ديك الورقه ضروري كديري ليها هذه المرحله غادي ندوزو ان شاء الله نخشيو الفران دابا خرجنا الكنافه هكا كتجي سقيتها بالعسل البسطيلة ها هي ديالنا دابا غادي ندوزو ان شاء الله للزين حولتها في التبصيل دابا غادي ندوزو باش نزينوها زينا هاد الكنافات هادو درت فيهم بيض ديال السمان وغادي نديرو سكر كلاصي والقرفة هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البسطيلة كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ونلقاكم في احسن الاحوال يا ربي البنات اللي عجبو الفيديو مينساش اللايك والاشتراك وحتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي